Bien, vamos a hacer este ejercicio de suma de fracciones con diferente denominador. Como puedes ver, todas las fracciones de aquí tienen denominador diferente. Entonces, bueno, si quieres trata de hacerlo tú antes de que comience a hacerlo yo. Le puedes poner pausa y luego le pones play. O si no, pues bueno, lo vamos haciendo juntos. Ok, entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar esta línea que acabo de pintar aquí. Luego multiplico los denominadores, ¿verdad? 6 por 5, 30. Por 3, 90. Luego, 90 entre 6. Voy a hacer la división. Ahora que tener un truquito para hacerlos más rápido. 90 entre 6, me toca 1 por 6, 6. Para 9, 3. Bajo el 0. 5 por 6, me da 30. Para 30, 0. Entonces me da 15. ¿Sí? Entonces, observa que si yo tapo este, el número entre el que tengo que dividir, los denominadores que me quedan, si los multiplico, también me dan esto. Observa. 90 entre 6, tapo el 6, multiplico estos, y ya me da el 15. 5 por 3 me da 15. Y eso me ahorra tener que hacer las divisiones. Así es más rápido, ¿no? Entonces, 15 por 1, me toca 15. Pongo este signo. Luego hago lo mismo con este. 90 entre 5 lo voy a tapar. Entonces me va a dar 18. Puedes comprobarlo tú haciendo la división. Entonces me da 18 por 2, me da 36, lo pongo aquí, pongo este signo, y luego 90 entre 3, aquí lo tapé, pero es 90 entre 3, eso me da a 30, porque 6 por 5 me da 30, 30 por 4, eso me da 120. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, lo voy a poner aquí abajito, porque aquí ya no cabe, ¿no? Los voy sumando, 15 más 36, eso es 51, más 120 da 171. Y el denominador, pues es el mismo, 90. 171 noventavos. La podemos simplificar esta. Vamos a hacerlo. O sea, así ya, ya es un resultado. Ya ahí te la pueden poner bien. Pero hay algunos profesores que te la tachan si no la simplificas lo más que puedes. Entonces vamos a hacerla, ¿no? Tocaría una, una por 0, 0 para una, una. Una por 9, 9 para 17 son 8. Nos quedaría un entero con 81 noventavos. Vamos a checar a ver si esta fracción se puede simplificar más. Mm, sí se puede simplificar, ¿verdad? Entonces, este tiene novena y este también tiene novena. Entonces, vamos a simplificarla. Novena de 81, eso me da 9. Y novena de 90, eso me da 10. ¿Sí? Y ahora sí, esta ya es la fracción ya final. Ya, esta, esta te la tienen que poner bien a fuerzas. Okay. Una forma diferente de encontrar el denominador, en lugar de multiplicarlos así como le hice yo, eh, hay otra formita que es usando el mínimo como un múltiplo. Este método que te puse aquí ya es un método suficiente y válido para hacer los, la suma de quebrados cuando tienes denominador diferente. Pero te voy a enseñar otra forma de sacar el denominador de aquí hasta abajo eh, sin que sea tan grandote. Hay veces que lo puedes hacer más chiquito. como Usando el mínimo como un múltiplo. Entonces, Voy a sacar el mínimo como un múltiplo de estos tres denominadores. Entonces, empiezo sacando mitad. Lo voy a subir tantito porque casi no se ve, ¿no? Mitad. Eso me da... Mitad de 6 me da 3. Mitad de 5 no tiene, se queda igual. Mitad de 3 no tiene, se queda igual. Luego tercera. Tercera 3 es 1. El 5 no tiene mi tercera, se queda igual. Tercera 3 es 1. Y luego quinta, va. Esta es 1, 1 y 1. Entonces los multiplico, eso me da 2 por 3, 6 por 5, me da 30. Entonces, en lugar de usar este denominador que usamos aquí, el 90, eh, lo puede, puedes usar también el 30, y el procedimiento es el mismitito. 30 entre 6, y el resultado lo multiplicas por el de arriba y lo pones acá. Luego 30 entre 5, y el resultado lo multiplicas por el de arriba y lo pones acá. Y 30 entre 3, y el resultado lo multiplicas por el 4 y lo pones acá. ¿Sí? Igual lo sumas y todo, y lo simplificas. Tienes que llegar a exactamente este mismo resultado. Si no llegas al mismo resultado, pues es que está mal. Sí, o sea, está mal tu procedimiento. Pero este, este denominador que tienes aquí, sirve exactamente igual que haber usado este, el 90. ¿Ok? Está facilito esto, ¿no?